புதுச்சேரியில் அரசு விழா மேடையில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியுடன் அதிமுக எம்எல்ஏ அன்பழகன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இருவரும் மாறி மாறி வெளியே போய் என்று ஆவேசமாக கூறியதால் மேடையில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியை திறந்தவெள்ளி கழிப்பிடமற்ற பிரதேசமாக அறிவிக்கும் விழா கம்பன் கலையரங்கில் நடைபெற்றது இதில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் கமலக்கண்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த விழாவில் பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இருக்கையில் இருந்தபடியே அவரது பேச்சை நிறுத்துமாறு கூறிய கிரண்பேடி பின்னர் அருகில் வந்து அவரை பேச விடாமல் தடுத்தார் ஆளுநர் கிரண்பேடியின் உத்தரவை அடுத்து ஊழியர்கள் மைக்கை ஆஃப் செய்தவுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கிரண்பேடியிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் சமாதானம் செய்ய வந்த அமைச்சர்களிடமும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் ஆவேசமாக பேசிவிட்டு விழாவில் இருந்து வெளியேறினார் தனது தொகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடிசைகளில் கழிவறையே இல்லை என்றும் பிறகு எப்படி திறந்தவெளி கழிப்பிடமற்ற பிரதேசமாக புதுச்சேரியை அறிவிப்பீர்கள் என்று பேசியதற்கு தன்னை அவமதித்து விட்டதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் தெரிவித்தார் திறந்தவெளி மலம் கழிப்பிட இல்லாத வந்து ஒரு மாநிலத்துமே வந்து வந்து நீங்க வந்து டிக்ளேர் பண்றீங்க அப்ப என்னுடைய தொகுதியில் நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமையில நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் செய்யல பொதுமக்கள் வந்து வந்து டாய்லெட் வசதிக்கு எழுதி கொடுத்திருந்தாங்க ரெண்டு வருஷம் அவர் இன்னி வரைக்கும் கொடுக்கல ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பது கோடி ரூபாய் செலவு பண்றீங்க சொச்சி பாரத்துல அவன் குப்பையை வாரத்து கிடையாது எங்க தொட்டி போடல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை அவமதிக்க துணைநிலை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் பொது இடத்துல ஒரு மக்கள் பிரதிநிதிய துணைநிலை ஆளுநரோடு சேர்ந்து இந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கின்ற இந்த அமைச்சர்கள் இவங்கதான் வந்து இவங்க உண்மையிலே அமைச்சர்கள் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களே வந்து வந்து என்னன்னு கேட்டா வந்து மக்கள் பிரதிநிதியா இருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வந்து அவமதிக்கிறாங்கன்னா இதனிடையே பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளதை அவரிடம் தெரிவித்தும் அன்பழகன் பேச்சை நிறுத்தாததால் மைக்கை ஆஃப் செய்ததாக கிரண்பேடி விளக்கம் அளித்தார் அரசு விழாவில் நடைபெற்ற நிகழ்வு தொடர்பாக சபாநாயகர் வைத்திலிங்கத்தை நேரில் சந்தித்தும் அன்பழகன் விளக்கமளித்தார் இரண்டு வழக்குகளில் பிணை கிடைத்து சிறையில் இருந்து விடுதலையான சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாசை மேலும் ஒரு வழக்கில் கைது செய்ய காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் முதலமைச்சர் மற்றும் காவல் அதிகாரி பற்றி தவறாக பேசியது ஐ பி எல் போட்டிக்கு எதிராக அனுமதியின்றி போராடியது உள்ளிட்ட இரண்டு வழக்குகளில் முக்குளத்தூர் புலிப்படை தலைவரும் திருவாடானை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கருணாஸ் கைது செய்யப்பட்டார் இரண்டு வழக்குகளிலும் ஜாமீன் கிடைத்ததை அடுத்து கடந்த சனிக்கிழமை அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் மற்றொரு வழக்கில் கருணாஸை கைது செய்ய காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் கடந்த ஆண்டு பூலித்தேவன் நினைவு நாள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அனுசரிக்கப்பட்ட போது மரியாதை செலுத்த சென்ற கருணாஸ்க்கும் மற்றொரு அமைப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக கருணாஸ் உட்பட முப்பத்தி இரண்டு பேர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இந்த வழக்கில் கருணாஸை கைது செய்வதற்காக புளியங்குடி டிஎஸ்பி தலைமையில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு தேடி வந்துள்ளனர் கருணாஸ் வீட்டில் இல்லாததால் காவல்துறையினர் திரும்பி சென்றுள்ளனா் 